Assalamu alaikum everybody my name is Annie and welcome to my channel welcome to 5 minute series aapne ye kuch words hai jo aap logo ne puche the as a homework jo maine aap logo ko diya tha to first word is lipstick roach lipstick is roach ro j roach roach रोज एग्जाम्पल्स देखते हैं ओरिजिनल लिपस्टिक्स रोज लिपस्टिक्स इज रोज ओरिजिनल इज असली कोई भी चीज अगर हम किसी भी चीज किसी भी ओरिजिनल चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे असली ठीक है असली Number two, pink lipsticks. Pink lipstick. Rose, Bambi. Rose, Bambi. Rose, Bambi. Rose, Bambi. रोज असली रोज बम्बी नेक्स्ट डोंट डू दिस ओके डोंट डू इज लेट से ठीक है दिस इज है एज यू नो दिस दिस जो है दिस इज है ठीक है डोंट डू इज लेट से मैंने आप लोग को एक और एग्जाम्पल दी है डोंट डू इट लेट से ओके अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मॉम या कोई भी बंदा या आपके कन्वर्जेशन में कोई डोंट डू दिस या कुछ भी है डोंट डू दिस डोंट डू इज टूगेदर Let's say we is together. This is hard. Okay. Don't do this. Let's say we hard. Let's say we hard. Okay. अब मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रही थी लेट्स से वी है दम ओके अगर आप फास्ट बोलोगे ठीक है लाइक नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं तो वो आपको ऐसे सुनाई देगा लेट्स से वी है दम मतलब जो टी होगा वो साइलेंट हो जाएगा कभी कभी कुछ वर्ड्स में जब या सेंटेंसेस या फ्रेजेस में आप बोलोगे ना तो जैसे लेट से हुई हारा है आपके पास एक आ, ये आ, एक फ्रेज है या फिर कुछ और फ्रेजेस आएंगे जहाँ पे आप जब जल्दी बोलोगे लाइक नॉर्मली बोलोगे तो आप उसको कुछ वर्ड्स बीच में आपको साइलेंट लगेंगे ठीक है वो एक्चुअली में इसलिए सैलड हो जाता है क्योंकि आप जो है वो उसको जल्दी से बोल रहे हो इसलिए लिए उसको ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा लेकिन आप उसको जैसे तोड़ तोड़ के बोलोगे तो उसको ज़्यादा साउंड आएगा अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इसको तोड़ तोड़ के बोल रही हूँ लैसे हुई तो यहाँ पे तर्ज का साउंड आ रहा है अगर मैं उसको नॉर्मली बोलूँगी जैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ किसी से या किसी को बोल रही हूँ कि ऐसा मत करो तो लैस से हुई तो टी का बहुत ही हल्का साउंड आ रहा है ठीक है लेट्स से वी हार दम ठीक है डोंट डू दिस लेट्स से वी हार दम इन केस ठीक है ये क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है एक मैंने एग्जांपल आपको दिया डोंट डू इट लेट्स से वी ओके लेट्स से वी इसको या किसी और को बोल रहे हो कैसा मत करो डोंट डू दिस लेट्स से वी लेट्स से वी जस्ट आप ये बोलोगे लेट्स से वी डोंट डू इट ओके फॉर एग्जाम्पल uh, आप उसको बोल रहे हो कि ऐसा मत करो आप उसके लत सवी के बजाय आप लैब यूज कर सकते हो ठीक है नो जैसे कहते हैं ना नो लैब डोंट डू इट लत सवी भी बोल सकते हो आप लैब भी बोल सकते हो ठीक है नेक्स्ट विच विच आई आई 
Example number one is which book? Ay kitab. Ay kitab. One se kitab. Take care. Ay kitab. Which place? Ay mahal. Okay. Example number one mein. Ay kitab. Kaun si book? Take care. Ay mahal. Yaha pe hum which ke baat kar rahe. Exactly which. Like which book? Ay kitab. Kaun si kitab? Which place? Ay mahal. Ye jo word hai na ay mahal. Aap yaha pe iska which ke saab se iska sirf ek meaning hai. Agar hum ne ye English hata di hai. और हम सिर्फ ये बोले ना आई महल इसके हमारे पास दो मीनिंग्स हैं एक मीनिंग ये हमारे पास के कोई सी भी जगह ठीक है आई महल फॉर एग्जांपल कोई पूछता है कि कहां जाना है ठीक है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं आई महल कोई सी भी जगह ठीक है दूसरा ये है कि व्हिच प्लेस आई महल कोई कौन सी जगह ठीक है अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो जो बंदा पूछ रहा है या फॉर एग्जांपल दो बंदे बात कर रहे हो और आप थर्ड पर्सन हो तो अगर आप सुन रही हो या आप सुन रहे हो कि ये जो टू पर्सन से आपस में बात कर रहे हैं ये आई महल जो बोल रहे हैं वो किस वो कौन से उस पे है लाइक कौन सा है जो आई महल बोल रहे हैं वो क्या विच प्लेस की बात कर रहे हैं या एनी प्लेस की बात कर रहे हैं तो एक इसका ट्रिक ये है कि अरबिक लैंग्वेज में जैसे ये सेंटेंसेस जो है वो दो मीनिंग देती हैं हमें कुछ सेंटेंसेस जो हमें दो मीनिंग देती हैं इसका ट्रिक ये होता है कि आपने उसका एक्सप्रेशन नोट करना है जैसे हम कहते हैं कोई सी भी जगह तो हमारा एक्सप्रेशन ये होता है कि अरे कोई सी भी जगह हमारा वो अलग एक्सप्रेशन होता है अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सी जगह तो तब तो हम ये बोलते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन अलग होता है तो यहाँ पर हमारे पास विच प्लेस में दो आई महल में हमारे पास दो डिफरेंट जुमले के मीनिंग्स आ रहे हैं एक नंबर वन इज आई महल नंबर टू इज आई महल के कौन सी जगह ठीक है ये इसके ट्रिक ये है कि आप उसके एक्सप्रेशन नोट करो जिस तरह वो बात कर रहे हैं ठीक है नंबर फोर विच हाउस आई बेत Which house I bet? Okay. यहाँ पे uh, which का मतलब भी ऐसा ही है. Which house I bet? Number three. Which food I akel? Which food I akel? Uh, मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ नंबर फाइव वो अपने पास नोट करें विच कलर 